The war in Donbass in the east of Ukraine has lasted for three years, with daily fighting and many civilian casualties. According to the UN, 3.8 million people in Ukraine need humanitarian aid. 2.3 million live in the territory beyond Ukraine's control, including 600,000 in close proximity to the demarcation line. More than 620,000 people need food. Around 38,000 of these are displaced residents who are forced to leave their homes, and more than 200,000 children have been injured. E Reporter speaks to Alexander Vishnyakov, who's the director of the Renat Akhmetov Humanitarian Centre, and Natalia Yemchenko, who is a member of the Board of Trustees of the same humanitarian centre. Alexander Vishnyakov, you are the director of the Renat Akhmetov uh, Humanitarian Centre. How effective, how useful has your centre been? What good work has it done during the past three years in this terrible conflict in Donbass? Alexander Vishnikov, director humanitarian Sztabu Renato Akhmetova. Pytanie do was. Jak efektywno, jak korisno wy pracowali za te ostatnie trzy roki? Jaką humanitarną dopomogę, jakim czynom wy tę humanitarną dopomogę zrobili? Czy byłyby efektywnymi i korisnymi? Za dwie godziny roboty humanitarnego sztabu na Donbass było odprawione 650 tysięcy auto... Sorry. За три года работы гуманитарного штаба на Донбасс было отправлено 6500 20-тонных автомобилей с гуманитарной помощью, из которых на Донбасс-арене формировались и выдавались наборы выживания. Over, over, three, over the last three years, the Humanitarian Center of Renat Akhmetov sent 6,500 heavy trucks, 20 tons each, to the Donbass area uh, with humanitarian aid where in the Donbass Arena football stadium uh, they were putting together the survival kits. Мы сформировали и выдали 11 миллионов 700 тысяч наборов выживания старикам, инвалидам, многодетным семьям и одиноким родителям. We have put together and distributed 11 million 700,000 survival kits to uh, people in need there, old people disabled individuals, uh, people, uh, families with many children, single mothers and others in need. Мы оказываем медикаментозную помощь, помощь на проведение операций. Такую помощь получили более 100 тысяч человек. Всего за время работы гуманитарного штаба помощь получили более 1 миллиона 140 тысяч человек. Среди них женщины и дети. We provide medical help and assistance. We provide help with surgeries and operations. More than 100,000 individuals were helped in this manner. Over the time frame of our operations, more than 1,140,000 residents and individuals in those areas have been helped, many of those women and children. The humanitarian was created in August 2014, when we saw the massive tragedy что необходимо объединение всех усилий. И Ренат Ахметов поставил перед нами задачу помочь всем, всем, кто нуждается в помощи в этой войне. Он объединил усилия бизнеса и футбольного клуба «Шахтер». We were created in August 2014 when we realized the scale, the scope and magnitude of the um, problem there. And we actually were given a task by Ренат. Ренат Ахметов set a ta the task of combining all efforts in order to help those in need there by combining efforts of all businesses and the football, Sakhtar Football Club. We have opened a quite a number of humanitarian aid distribution points and uh, on the, at the front line, along the front line, where we could not set up those distribution points for humanitarian aid distribution, we actually were delivering this, uh, survi these survival kits, simply coming there on trucks and handing those kits out to people right from the trucks. В своей работе мы руководствуемся принципами прозрачности, баланса и ориентируемся на, социаль... на социологические исследования, которые проводят независимые эксперты. In our, in our work, 
we are guided by the principles of transparency, balance, balanced approach, and we also take into account the, so the research that uh, independent uh, social research uh, experts conduct. Uh. Эти исследования говорят о том, что 80% помощи, которая оказана сегодня населению Донбасса, это помощь от гуманитарного штаба. Другие социологические исследования говорят о том, что 53% населения Донбасса уверены, что помощь гуманитарного штаба Рената Ахметова в 2014 году спасла население Донбасса. According to another research conducted in this area, in the same area, uh, about 30, 53% of the residents in that area believe that owing to the assistance and aid delivered by the humanitarian assist, uh, center of Irana Ahmedov in 2014 has been the fundamental, crucial game changer that prevented them from mass starvation and worse. Okay, and the final thing is going to say. Uh, Три года назад мы не могли представить, что беда будет таких масштабов, что гуманитарному штабу придется спасать более одного миллиона человек. И персональная помощь Рената Ахметова на сегодняшний день заметна, а гуманитарный штаб является крупнейшей гуманитарной миссией в Украине. Три года назад мы не могли представить, что этот конфликт будет таким сложным и долгосрочным конфликтом. Мы помогли более миллиона людей, индивидуальных людей, we can safely say that personal involvement and help that Mr. Rinat Ahmetov put into this has made all the difference and allowed us to deliver the aid that is most needed.